Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine today. We will discuss chemistry class 11 federal book chapter number 12 lecture of chemistry multiple choice questions. Now question number one. The electrode through which the electron enter the electrolytic solution is anode cathode salt bridge ya d electrolyte wo electrode jahan se hamare paas electron enter karte hain electrolytic solution mein wo kya hota hai wo humne batana hai to iska correct option ho gaya option b yani ke cathode to cathode wo electrode hai jahan se hamare electron jo hai wo electrolytic solution mein enter hote hain division kya hai the electrode through which electron enter the electrolytic solution is the cathode in an electrolytic cell, the cathode is an electrode where reduction occurs. जो हमारे पास cathode होता है, वहाँ भी क्या होती है reduction अगर होती है, reduction का क्या मतलब है कि electron gain हुए हैं. Or during the electrolysis process, positive ions are attracted to the cathode and receive electrons to be reduced. जो positive ions होते हैं, during electrolysis processes, वो क्या होते हैं? Attract होते हैं towards the cathode और electron जो reduced होते हैं उनको receive करते हैं। On the other hand, the anode is the electrode where oxidation occur। जबकि anode वो electrode है जहाँ पे हमारे पास oxidation occur हो रही होती है। Oxidation के क्या मतलब है? Electron lost हो रहे होते हैं। Electron flow from the anode to cathode during the electrolysis process and through the external circuit। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रॉम एनोड टू कैथोड फ्लो कर रहे होते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस इन एनी टू एस टू ओ थ्री इज प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का हमने बताना है इन एनी टू एस टू ओ थ्री तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी प्लस 2 इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि प्लस 2 आता है कि नहीं अब Na के लिए क्या है प्लस वन होते हैं तो यहाँ पे क्या है Na टू है तो टू इनटू प्लस वन प्लस सल्फर टू है तो टू इनटू X ऑक्सीजन का होता है माइनस टू यहाँ पे O थ्री है तो थ्री इनटू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो जब हम इसको X के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी जी टू तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन बी यानी कि प्लस टू now question number three है जी in the electrolysis of molten ZnCl2 the cathode reaction is Zn plus two plus two electron will get converted into Zn. What quantity of electricity is used up for the production of half mole of zinc? Half mole of zinc को produced करने के लिए हमारे पास electricity की quantity कितनी होगी? Two coulomb, one farad, two farad या two ampere. तो correct option हो गया हमारा option B यानि के one Fat. Reason kya hai ji? We can see that for every two moles of electron transferred, one mole of zinc is produced. Har two moles of electron transferred jab ho rahe hain to humare paas ek one mole of zinc produced ho raha hai. Given that we want to produce half a mole of zinc, we can use the ratio one mole of zinc produces two moles of electron. तो हमारे पास 0.5 moles of zinc ke liye x moles of electrons humne nikalne hain to cross multiplication करेंगे तो 0.5 into 2 is equivalent to x moles of electrons तो x हमारे पास आज के जो one mole of electron now question number three continue है x is equivalent to one mole of electrons आगे तो हमारे पास क्या हो गया जब हमने half mole of zinc को produce करवाना है तो हमें one mole of electron required होगा now we can use Friday's law of electrolysis which state that one mole of electron is equivalent to one Faraday which is approximately 96,485 coulombs. So Faraday law says that we one mole of electron which is equal to one Faraday and one Faraday which is equivalent to 96,485 coulombs. Therefore, the quantity of electricity is used up for the production of half mole of zinc is 1 Faraday or 96,485 Coulomb. Now, question number 4. How many moles of 
chromium will be produced by 1.5 ferrite of electricity by the following reaction. Chromium plus 3 plus 3 electron will get converted into chromium. 0 0.1, 0 0.2, 0 0.03 or 1.5. And option D is 0 0.5. The correct option is option E, yani 0 0.5. The reason is the equation given indicates that for every three moles of electron, three moles of electron, ke liye one mole of chromium produced. So 1.5 Faraday equal 1.5 into 96,485 coulomb per mole. Now we can determine the number of moles of electrons. 1.5 into 96,485 divided by 96,485 is equal to 1.5 mole of electron. Since the reaction requires 3 moles of electron to produce 1 mole of chromium, we have 3 moles of electron required for the production of 1 mole of chromium. So, we have this equation is divide the number of moles of electrons by 3 to find the number of moles of chromium produced. So 1.5 moles of electron divided by 3 karenge to humare paas 0.5 moles of chromium aa jayega. Yani ke 1.5 faraday of current ke against jo humare paas chromium ke moles produced honge wo hai 0.5 moles. Now question number 5 hai ji E not of Sn is minus 0.14 volt or E not of Lead has minus 0.13 volt. So Sn plus 2 can oxidize Pb. Pb plus 2 can oxidize Sn. Both can oxidize each other. Both can reduce each other. So this correct option is option B. Yani K lead plus 2 can oxidize Sn. The more positive the standard reduction potential, the stronger the tendency for the reduction to occur. जैसे जैसे हमारा रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिविटी की तरफ जाता जाएगा तो वैसे वैसे टेंडेंसी फॉर द रिडक्शन क्या होगी स्ट्रांगर होती जाएगी अब यहां पे क्या है जो हमारा एस हैन है उसकी जो है वो ऑक्सीडेशन जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो लेड से कम है जिसके वजह से जो हमारा लेड है वो ऑक्सीडाइज कर देगा एस हैन को Conversely, a more negative standard reduction potential indicates a stronger tendency for the oxidation to occur. Or, just as just as we have negative character increase, hota jayega, to hamare pass kya hoga ji tendency of for oxidation kya hoga ji wo badhti jayegi. Since the standard potential of S n minus 0.14 volt is more negative than that of P b minus 0.13 volt. So, Sn ki tendency has to be oxidized compared to Pb. Now, Sn mein jo hai wo oxidation potential, yani ke negativity kya hai, zyada hai as compared to Pb, jiske wajah se uske inna capability hai ke wo oxidize ho jai as compared to lead. In other words, Sn is more easily oxidized than lead. So, therefore, Pb plus 2 can oxidize as N. Pb plus 2 ions can accept electron from Sn and reduce to Pb. Pb plus 2 क्या करेगा जो electron Sn से आने होंगे उनको accept करेगा और reduced हो जाएगा in Pb while Sn is oxidized to Sn plus 2. Now question number 6 is your fuel cell operates at dash temperature low, medium, room या high. तो correct option हमारा option D यानि के a fuel cell operates at high temperature. This is the chemical reaction take place in fuel cells are exothermic. The chemical reaction in fuel cells never overcome the exothermic. This is the heat as a product release. So they operate at high temperature. Now, question number 7 is the oxidation number of Cl in HClO4 is minus 1 plus 1 plus 5 plus 7. Chlorine has the oxidation number of HClO4. तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी यानी कि प्लस 7 इसको हम फाइंड आउट करते हैं कि प्लस 7 आता है कि नहीं एच के लिए हो गया प्लस 1 सीएल के हमने लिख दिया एक्स और ऑक्सीजन का होता है माइनस 2 तो 4 है तो 4 into minus 2 नाउ अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर द एक्स तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर फॉर क्लोरीन आ जाएगा जी प्लस 7
Now question number eight has been in which of the following compound oxidation number of N is plus five. NO2, N2O4, N2O3, N2O5. Correct option is option D. Yani ke N2O5 mein jo nitrogen ka oxidation number hai, wo hai plus five. Reason kya hai ji? Agar hum NO2 mein dekhte hain, to O ka aage ji minus two, to two hai, to two into minus two. Is equivalent to minus 4 so nitrogen ke liye aaje ka plus 4 ab n2o4 mein dekhte hain to oxygen ka minus 2 4 hai to 4 into minus 2 is equivalent to minus 8 ab yahan pe 1 n ke liye aaje ka ji plus 4 to 2 hai to 2 into plus 4 for n2o3 o minus 2 3 है तो 3 into minus 3 is equal into minus 6 और n2 के लिए एक के लिए आजेगा plus 3 तो 2 दो है तो 2 into plus 3 now n2 वो 5 में जब हम देखते हैं तो 5 into minus 2 is equal into minus, minus 10 और n के लिए आजेगा जी 2 into plus 5 यानी के अगर हम एक n को देखते हैं तो n2 वो 5 में जो n का oxidation number है वो plus 5 है now question number 9 is the passage of current through an electrolyte is due to the movement of electrons, anions, cations or ions. Correct option is option D, ions. The passage of current through an electrolyte is due to the movement of ions. Reason is the passage of current through an electrolyte is due to the movement of ions. The electrolyte may current pass or the major reason is the movement of ions. Now question number 10, Hg oxidation number of an element in free state is negative, positive, zero, or yeah, plus minus one. So oxidation number, kisi element ke jab free state mein ho, kya hoga? Zero hoga. So correct option hoga, option C. Now question number 11, Hg, which of these is not true of an electrolyte? It can conduct electricity in molten state. It can conduct electricity in form of aqueous solution. It can conduct electricity in solid form. It can be a sip, a base, or a salt. So, this message is statement C. Correct. It can conduct electricity in solid form. So, this correct question is option C. Reason is that electrolyte is a substance that, when when dissolved in water or melted, produces ions that can carry. An electric current. If electrolyte को हम melt करवाते हैं या water के अंदर dissolve करवाते हैं तो ions produced होते हैं. तो इन ions की movement की वजह से जो हमारे electrolyte में से electricity pass करती है. The presence of freely moving ions allow for the conductivity of electricity. Therefore, electrolytes typically exhibit conductivity in their molten state or when dissolved in water. Electrolytes जब या तो पानी में डिसॉल्व होंगे या मेल्टेड फॉर्म होंगे तब ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकेंगे सॉलिड फॉर्म में वो कंडक्ट नहीं कर सकते हाउएवर इन सॉलिड फॉर्म इलेक्ट्रोलाइट जनरली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सिंस द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव द सॉलिड स्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड लिमिट द कंडक्टिविटी अब जब इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड फॉर्म्स में हैं तो आयंस के आयन वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं स्ट्रांग Molecular forces and just give it a civil freely move. Nine per cent joke major restriction hai for the electrolyte to conduct electricity in solid form. Therefore, the ability to conduct electricity in solid form is not a characteristic of electrolyte. Now, question number 12 is corrosion is an electrochemical process which requires oxygen, water. Acidic vapors or yeah, basic vapors. Option one A, two A, A and B, three A, A, C and D, four A, A, B, C and D. So correct question is option two A and B. Corrosion is an electrochemical process that typically requires the presence of both oxygen and water. So, हमारे पास corrosion में जो major role है वो क्या है? हमारे पास oxygen भी होनी चाहिए और water भी होना चाहिए. These two factors are primary requirement for the corrosion of metals to occur. Oxygen or water is a primary requirement for the metal to corrosion to occur. The presence of oxygen or water allows the formation of electrochemical cells. We have oxygen and water 
प्रेजेंस है वो अलाउ करेंगे कि हमारे पास फॉर्मेशन हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की जो कि डेफिनेटली लीड करेगा टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल और इवेंचुअली हमारे पास क्या होगा जी क्रोजन प्रोसेस अगर होगा एसिडिक वेपर्स एंड बेसिक वेपर्स कैन इनहेंस द क्रोजन प्रोसेस बट दे आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर द क्रोजन टू अगर एसिडिक वेपर और बेसिक वेपर्स क्रोजन को स्पीड अप करवाने के लिए इनहेंसमेंट के लिए किरदार अदा कर सकते हैं लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हमारे पास ये तो होंगे तो क्रोजन अक्सर होंगे ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है फॉर द क्रोजन इन सम केसेस द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक एनवायरनमेंट कैन एक्सीलरेट और इंटेंसिफाई द क्रोजन प्रोसेस बट द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द क्रोजन आर क्रोजन एंड वाटर जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है क्रोजन की वो क्या है ऑक्सीजन है वाटर नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में भी अ फ्यूल सेल इज बेस्ड अपॉन द रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन गैसियस फ्यूल COH एंड PTN के लेटियन ए ए बी ए बी सी एंड द लास्ट वन इज ए बी सी एंड बी तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन टू एन के ए एंड बी फ्यूल सेल में जो रिएक्शन होते हैं वो बेस्ड करते हैं बिटवीन ऑक्सीजन एंड गैसियस फ्यूल रीजन के लिए फ्यूल सेल इज बेस्ड अपॉन द रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड गैसियस few about for the today's lecture thanks for watching please like my video and share my videos with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which we will be uploading in future inshallah in our next video we will discuss exercise questions of chapter number 10 till that time take care allah hafiz